幻想过纯洁美好的爱情。虽然在纪晓云之前，我有过感情的创伤，但我从来没有放弃过这个幻想。直到认识纪晓云，结果呢？一步步变成这个样子，乌七八糟的，我自己看着都恶心。丁爱玉，你别这么看待自己。那我应该怎么看待自己？满世界都知道我丁爱宇是第三者，破坏了人家的家庭，还无情无义的把人家一脚给踹了。那是别人的看法，关键是你自己怎么看，怎么做。那我不如坏人做到底。孟丽明，你告诉纪霄云，他口口声声说为我放弃了一切，为了我一无所有。我把我所有的东西都给他，我一分钱都不留，我宁愿一无所有，只要他离我远远的，别再来纠缠我。孟丽明，我这么做，够了吧？哎，你以后也别再来找我了。我真的是走投无路才会说。我爱上了你，对不起，我不该把你扯进来。老纪，哎，你回来了，喏，哎，他是怎么说的？你是不是去展会把他展品给砸了？是，不过我那是一时冲动。一时冲动，你知道什么人才能干出这种事吗？流氓！喂。你别拿这么难听的话说我行不行、啊？我承认我的举动是有些过激，是有些不理智。不过那完全是因为我感情冲动，情之所至。感情冲动，情之所至。我问你，你真的爱过丁爱宇吗？废话，我如果不爱他，我干嘛和我老婆离婚啊？你要是真爱他，你就别往他伤口上撒盐了。我告诉你，我不会再卖你去当说客了。你再这么纠缠下去，我的脸都丢尽了。老翁，你什么情况？你还是我的哥们儿不是？你怎么反倒替他说起话来了？我不是在替他说话，我是在替他抽我自己脸。你什么意思？你把话给我说明白点。老纪，离开他吧。老公，你觉得他可怜了，崇高了，你觉得他现在是个受难女神了，对不对？啊，差不多。你不会也爱上丁爱宇了吧？是就直说，你把这句话给我咽回去。纪晓云，你记住了，从今天起，你跟丁爱宇没有任何关系。你能不能记住了？你要干嘛，老公？你这哪是抽自己的脸啊？你分明是帮丁爱宇在打我的脸呢、啊！你，你不动手比动手狠多了你。你得，我算听明白了。你这我是待不下去了，我走。你哪儿去？你让我走！你不能走！你误会了，我不是赶你走，我是让你别再纠缠丁爱宇了。嗯、你说你现在这样，你出我这个门，你不成心丢我脸吗？咱俩是不是哥们儿？你这不是害我吗？你，老公，你记住你刚才说的话，是你死活让我留下来的啊！
。哎，葛州。哎，买东西啊？啊。哎，你脸色不太好，是不是生病了？没有啊。那我送你吧，不用了。嗨，反正顺路啊，来。哎，你怎么买的都是速冻食品啊？速冻食品挺好的，吃起来方便。怎么了？有心事？是不是，杨辉他还没有消息？我们已经分手了。为什么？他爱的不是我，我只是他前任女友的影子。这趟怎么样？哎呀，今天可够累的。等会儿回家休息吧。你好，还记得上回见面，咱们俩说过的话吗？记得。我跟你说，我要是发现你对方狗周耍花枪，别看我是他前夫了，我一样饶不了你。记得。你说走了，瞧。记得，那你给我一个解释。我已经跟方可舟解释过了，我要这个解释，我想听。你为什么要骗方可舟？我没有骗他，隐瞒不等于欺骗。但你无权让他替代一个死去的亡灵，你太自私了。我在街头看到方可舟，不小心碰了他，这纯属巧合，不是欺骗。后来呢？他真的太像我以前的女朋友了，我就是情不自禁的想见他。你敢说？你没说过你喜欢他，你没追究他，你没跟他谈情说爱。可你告诉他，他是你前女友的影子了吗？这不叫欺骗，叫什么呀？我不是不告诉他，我只是犹豫了一段时间。再后来，再后来怎么了？再后来，我发现我真的爱上了方可舟。我越来越从他身上看不到我前女友的影子，他就是他自己。说来说去，你还是忘不了你前女友。我也一直想跨越我自己这个精神上的障碍，想摆脱过去生活的影子。更是为了尊重方可舟，我希望我们有一个真正的开始，我才向他坦白这一切。跟他坦白的时候。我是下定了决心要爱方可舟的，我以为他会理解、宽容我，可没想到他会这么痛苦。你傻呀你！就算你想改变什么，你不能悄悄的吗？你自己心里改你的啊！你可以让他毫无察觉，干什么非得来个坦白从宽、抗拒从严呢？可瞒着过去不说。你不觉得我是在骗他吗？那不叫骗他，那叫善意的谎言。能把一个秘密藏在心里藏一辈子，我得说你意志坚强是条汉子。可你呢？啊？你以为你这叫真诚啊？你这是给他当头一棒。说白了，是因为你心里有压力，啊，自己承受不了，就全都扔给一个女人了。你以为你这叫坦白啊？这叫溜肩膀不仗义！大老爷们没这么干事儿的。你呀、啊，真欠我收拾你一会儿我叫你再上来，千万别急，耐心点啊！啊，你有把握吗？我没法给你保证，我连自己的婚姻都没把握住。
就别提你跟他是谈恋爱了。我只能说我尽力帮你。我想问你一个问题：你为什么要帮我？我不是帮你，我是不愿看到口罩这么痛苦。不想见他，他爱的不是我，你让他走吧。你真觉得杨怀特有那么高明的骗术？啊，他跟你在一块那么长时间，一直拿你当替身来着，一点真的都没有。其实啊，我看他的表情，像霜打了似的。我觉得他对你的感情，是真的。其实人这一生啊，你遇到谁，经历过什么事儿，事先都没法知道。这先到的他肯定要留下一烙印，这也不是他的错。哎，要真是一点痕迹都没有，那你就得问问这人有没有良心了。是，杨怀特是先认识他女朋友，后认识你。你跟他前女友惊人的相似。让杨怀特不由自主回忆过去的一切，想通过你看到他去世女友的音容相貌，这也不是他的错。他想把我改变成另一个女人，难道是对的？他肯定有不对的地方，但不是绝对不可原谅吗？我可以原谅他，但我不可能接着跟他谈恋爱。为什么？我跟他面对面的时候。我不知道他眼睛里是我还是他前女友。他跟我说话的时候，我也不知道他是跟我说还是跟他前女友说。科长，你你你听我说，你跟邵家兴长得不像，对吧？可能就是因为这样，我跟邵家兴在一起的时候呢，多少总是觉得有点别扭，总觉得有什么地方不对。说实话，每当我挑剔他的时候，就是因为那一瞬间，这脑子里边有你的影子。嗯、虽然我没有让他梳跟你一样的发型，穿一样的服装，可有时候会想到你很多优点。我想这些优点要是在他身上该多好。还有，我到现在还保持着很多跟你在一块的习惯，甚至有好多原本已经忘了的事儿，也不知道怎么了，就又想起来了。啊，比如我身上这件衬衫，胸口的第二粒扣子掉了，你给我缝上的时候，扎破了手指。我连这么小的事都想起来了，而且想到的时候，觉得挺美好，也挺心酸。离婚后，我一直觉得很委屈，觉得跟你这四年，除了冷漠。没有任何温暖，我为你付出的一切，你都视而不见，太寒心了。可今天我才知道，你还记得？不光是记得一点，回忆是越回忆越多，越回忆。心里装的越满，有时候我也在后悔，为什么拥有这一切的时候没好好珍惜？
扯太远了。咱还说说杨贵特吧，我刚说哪儿了？我的意思是，回忆往事，怀念过去，那都是人之常情，没什么对错。咱们俩是最普通的夫妻了，都还念念不忘，更何况杨怀特的经历是那么残酷，他肯定比一般人更痛苦，更难解脱，也更难忘记。其实，他前女友的事儿，他完全可以一直瞒着你，到死都不说，你也不会知道。可他选择全部坦白给你，就说明他其实是跟你认真了。他是想拿你当方可舟来爱，而不是他女朋友的影子。他是想跟你开始新的生活。可舟，你做女人恰好可以体贴他、关怀他。没准儿，你就是第二个让他毕生都难以忘怀的女人。他也会回报你那么深的感情。说不定。这就是老天给你的幸福机会。情况怎么样？不怎么样。你看我干嘛呀？还不赶紧去安慰方考周？周建军，谢谢你啊！快去吧。进来。这些家具太沉了，我一个人搬不动。你帮我把它们放回去吧。好啊。那我们是按照原来的样子，还是按照你喜欢的样子？别，柯州。如果你喜欢原来的样子，我们还是不用，就按照你喜欢的样子。我觉得其实也挺好的。喂，丁艳宇，你好。怎么回事儿啊？刚才有个叫季霄云的给我打电话，说了你们一大堆事儿。哎，我根本不认识他，他干嘛给我打电话呀？这人干嘛的？怎么这么讨厌？你别理他，他有病。哎，你小心点儿，我觉得他对你不怀好意。谢谢你的关心，改天联系啊。啊，那好吧，再见啊。再见。喂，喂，我是方可舟。可舟你好。哎，我刚才接到季霄云的电话，问我你是不是有外遇了？这是怎么回事啊？可舟，我想见你，你说我该怎么办？我真的快被他折磨疯了。我不知道他给多少人打过这种无聊的电话。他怎么这样啊？你说我能起诉他吗？还不到这个程度。你现在不是为别人活着，当务之急是让自己解脱出来。没办法
，软的硬的，甚至我说我爱上了别人，都是了，不行。现在我就想逃到一个谁也不认识我的地方，把所有的烦恼都扔掉。那你为什么不试试呢？也就是一张机票的事儿。<笑>不行啊，现在正是公司最忙的时候，关键是看你想不想给自己放假。你现在这个状态。再继续工作才会有问题呢，不仅自己调整不过来，也会影响工作呀。哎，何经理，今天怎么没看到宋总啊？公司准备请个女明星做形象代言人，除了酬金还送一套房子，宋总陪她探房子去了。我们宋总正追她呢。是吗？宋城对你到底是真的假的？什么真的假的？你跟宋城不是在……我跟宋城什么事儿都没有。我说了多少遍了，我不想再看到这种花的乱七八糟的企划书。你说这份稿子很急，必须第一时间给你的。那我有说过不要打印吗？把稿子给我，我跟他说。进来。嘿，是你跟小肖说让他把稿子尽快给你的，他没有错。你没有权利教育我该怎么样工作。不是教育你，我给你提个建议，不管你心里怎么难受，你也不能把情绪带到办公室来。你是领导，你的状态不好，大家都会受影响的。给松城公司补拍的镜头已经拍好了，我们下午一起给他送过去吧。等等，我下午约了人，你自己去吧。请进，宋总，这是我们公司补拍的广告样带，请您看一下。好，请何经理看就行了。我还有其他事想跟您说。什么事？本来这事跟我没什么关系，但我不愿意看到谢香梅那么痛苦，而且这件事也影响到工作了。他喜欢你。而且一直以为，你也喜欢他，这恐怕是个误会。我们是老同学，久别重逢，难免比一般人亲切一些。所以吃过两次饭，回忆一下青春时光，也不代表别的意思。您这话就不对了吧？我相信谢香梅不是一个自作多情的人。如果你没有对她表示过什么，她不会误以为你喜欢她。您没说过，曾经暗恋过她吗？就算是久别重逢，也可以把过去的那丝暗恋永远的埋在心里。那你为什么没埋住呢？遇到他，就是在您丰富的生活里增添一点小情趣而已。过后就忘了，我说的没错吧？可对谢香梅就不一样了，她是一个认真的女人，不会轻易对谁动感情的。一旦动心，她会全部投入的。我根本就没那意思。你应该亲口告诉他，您根本就没那个意思，您根本就是拿他解解闷儿。你又要请假？我累了，想出去散散心，想离开一段时间。这一年各种各样的理由，你请过多少次假了？现在正是公司最忙的时候，你这个报告我不能批。不管你批准不批准，我已经决定了，今天晚上的飞机。你要是走了，就不要再回来了。那我只能说，太遗憾了。小黄，这个是降价后的说明书，把以前的全部换掉。好的。翁立明
。秦淑燕，你什么时候回来的？刚回来一个星期。我回来办手续的，我要移民英国了。这次走我就再也不回来了，特意来跟你告个别。你准备移民的事儿，纪晓云知道吗？我没告诉他。已经离婚了。没必要再联系。我能理解。结婚这么多年，说离就离了，是他对不起你。不是他要求的，是我主动提出的离婚。你提出来的？哎，纪晓云说是他提出来与你分手的，为了让你同意，他不惜放弃包括房子在内的所有财产。这不奇怪，我早就猜到他会这么说的。撒谎，都成了他的习惯了。到底怎么回事啊？喂，丁爱云，你在哪儿呢？我在家。你等着我，我去接你。哎，我马上去机场，今天晚上的飞机。去海南，我是跟你说纪晓云的事儿。我刚才遇见秦书燕了，现在一切都明白了。他说的全是谎言。你在家等我。你可能不认识我，我是丁爱宇的男朋友。对，我们家爱宇的保险是在你的公司上的吧？不是，我今天和你谈的不是保险的事情。我想和你谈心。季小云，你居然拿了我的电话本，你太无耻了吧！你这么做就没有一点罪恶感吗？老公，你这话从何说起啊？我承认，我最近的举动是过激了一点，不过这恰好证明我是爱丁爱宇的。哥们儿，我求你了，能跟我们说句实话吗？我跟你们说的全是实话。我今天看见秦淑燕了，告诉我，他给你那四十万，哪儿去了？赔了。我拿那四十万去做期货，一个星期，爆仓了。是真话吗？如果我今天不是穷到一文不明，你觉得我会放下自己的尊严，任你们俩如何打骂羞辱，我都不肯放手吗？啊，老彭，咱哥俩是十几年的朋友，你是最了解我的。哥们儿，从前什么样，今天又是什么样？这份窘迫，这种低三下四的样子，你觉得是我装得出来的吗？一个男人，什么样叫得到？什么要叫成功啊？无非就是有一个美满的家庭，一个体面的工作，一份不错的收入，还有就是令人尊敬的社会地位，对不对？可是今天呢？我他妈什么都没有了，鸡飞蛋打。你说我能甘心吗？王立敏，换了是你，你能甘心吗？可是我怎么走到今天这一步？你应该了解啊。还不是因为他，丁爱宇。丁爱宇，我会牢牢的抓住你的，你知道为什么吗？因为你现在是我唯一的安慰，我必须抓住你。你这是强盗的逻辑。没错，你形容的对。所谓成者为王，败者寇嘛。谁让我现在输的一败涂地了呢？你再看看你，你曾经是我的女人。你现在反倒可以义正言辞的指着我的鼻子骂我了。你是什么女人啊？啊！我纪晓云好歹也是你的一任男人吧？怎么今天在你的嘴里我就成了强盗了呢？纪晓云，你太过分了！你今天成这个样子，都是你一步一步自己走的。我真得说那样的话了，是非对错因果报应啊！你现在站在悬崖边上，是你自己走的，没有人推你，你怨不了别人
，怎么个意思？你们俩现在倒成了同盟，一起来对付我来了啊？真是志同道合呀、啊！丁爱宇，你真棒！我们哥俩，你打倒一个，你拉住一个，你厉害啊！我佩服你。季小雨，你太过分了！季小雨，你这话有侮辱丁爱宇的意思啊？对，你说的有道理，但是我得把你的话翻过来。丁爱宇现在站在我的旁边。好，就像你说的，我们俩是志同道合，但是还有一个人站在我们的旁边，你看不见，我们看得见，他就是公道。我相信老天是有公道的，否则的话，你也不会成为现在这个样子。行了，你别再给我扯这些没用的话了。没错，我今天就是站在悬崖边上，胜利是属于你们俩的。怎么了？啊？人生就像一场赌局。我命不好，愿赌服输，我认了。有什么了不起的？你们俩千万不要以为我今天倒下去了就再也站不起来了。我告诉你，我季霄云总有一天会东山再起的。到那时候，我会回来看你们俩的。老王，别怪哥们儿没提醒过你啊。好自为之，滚。其实来之前，我一直很犹豫，怕这种事情越解释越乱，也怕这种直白的方式会让你受不了。念书的时候，我确实非常喜欢你，但那时的感情也仅仅是一种少年的懵懂，很美好，所以回忆起来没辙没拦。我可能给你一些误解，希望你能原谅。啊，一定是林丹青，他想太多了。他这个人呢，总是喜欢多管闲事儿。你就放心吧。那我真就放心了。说实话，我还真挺不安的，真怕毁了咱们的同窗友谊。老同学，咱们不仅是朋友，而且还是合作伙伴呢。是啊，我觉得林丹青这个人倒有点意思啊，登堂入室的替你讨个说法。倒有点怜香惜玉、护花使者的意思。他总是喜欢自作聪明，挺招人烦的事儿吧，我一直在这儿等你呢。怎么了？伤心了？我伤不伤心关你什么事儿？你为什么要去找宋城？你凭什么去找宋城？我有让你去找宋城吗？我是不愿意看着你这么痛苦。那你现在看到我丢尽了面子，满意了？出去。可你这样，我出去。这么伤心，他不跟你好是他没福气，这对你是好事儿，你这不就彻底解脱了吗？还不用耽误你的宝贵时间。林丹青，自从你进这间公司
，你就看我不顺眼。楚楚和我作对，花里花外的讽刺我。我到底做错了什么了？你要这样对我？今天你看到我出丑，你满意了是不是？看到我被人甩了，你高兴了是不是？你能不能对人信任一点啊？我去找宋城，我是想帮你。我为什么要看你出丑呢？那这层窗户只要是不捅破了，你知道对面有人没人呢？我就是想让你早点知道。宋城不在窗户纸对面，对面什么人都没有。你在笑我自作多情？感情的事儿，最可悲的就是一个人心里有，一个人心里没有。满腔的热情捧在手心里送不出去，对面没人接啊！笑话你！我是在说我，说我自己呢。不算什么出类拔萃的男人，我也不是什么精英领袖，我也没权、没钱、没房、没产的。可是我，我有一个结实的肩膀啊！你伤心的时候，我可以借你靠一下。我知道你伤心，靠在朋友的肩膀上哭一下也没什么丢人。你愿意靠一下吗？听我说，今天是我们最重要的纪念日。那纪念什么呀？纪念我们认识一周年啊！在这一年里，我们相亲相爱，虽然有小打小闹吧，可是。我一直都挺快乐的，我想把这份幸福延续一生。我们结婚吧。你真那么想啊？这太突然了。我，我是真心的。本来。一直期待着你会向我求婚，可你也不说，那就只好我主动了。罗建军，我想嫁给你。嘉欣，我结过婚很失败，刚从这围城里走出来，我暂时不想回去。这结婚的事儿，我真的没想过。
对不起，我真的没想过。也许我这个要求太突然了，你还没有心理准备。没关系，我给你时间让你想，但是你不许想太久，好吗？我去拿碟子，我们切蛋糕。哎，这奇怪啊！你说这都下午了，这谢经理还无声无息的，也没打电话给你下什么指令。他要是打电话，你们敢这么放肆呀？反常，你说连个电话都不打。这不会憋什么暴风骤雨了吧？那谢谢。吃巧克力。那我不吃。你们差不多了。老猫不在家，耗掉成精啊！你怎么心情这么沉重啊？谁找你了？谁也没找我。我就是劝你们，别等猫抓你们来了，你们抱头鼠窜。小肖，哎，谢谢刘总。刘总，快。有事儿啊？没事。担心的，我怕你昨天。我上午去了一下这个婴儿护肤品公司，跟他们去谈了一下下一阶段广告的事儿。那我那创意你看了吗？看了。还需要改吗？改好那那咱们什么时候过去一下？因为刚才老徐那边也打过电话来了。啊，我就去。那我去准备一下。哎，你不用去了，我一个人就行了